آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش دنیا کے لیے اور سارے رحمت عالمین بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ابھی مٹی بھی نہ خنکی تھی ابھی پانی بھی نہ برسا تھا ابھی مٹی بھی نہ خنکی تھی ابھی پانی بھی نہ برسا تھا پھر بھی بزم میں تیرے آنے کا انتظار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا بھی بنی نہیں تھی تبھی آپ کا وجود ہوا تو ایک رب اول سے بارہ رب اول تک آثار شریف میں مسلسل بارہ دنوں تک مولود پڑھایا جاتا ہے اور یہ ذمہ داری پشتوں سے یعنی پشت در پشت سادات فیملی کی اور سے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک رب اول سے بارہ رب اول تک مولود وہاں پر پڑھایا جاتا ہے بعد نماز فضل تو آئیے اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں حضرت سید فیصل صحاف سعدات صاحب سے جو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بارہ رب الول تک مول شریف آثار شریف میں مسلسل پڑھاتے رہتے ہیں تو آپ کا خیر مقدم ہے اور ٹی وی نیوز میں تو حضرت یہ بتائیے کہ مولود کیوں پڑھا جاتا ہے الحمد للہ مولود کیوں پڑھا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کا تذکرہ ہے اس میں آپ کے محاسن بیان کیے جاتے ہیں آپ کی نادی شریف ہوتی ہے اس میں اور بہت سے پرانی آیات کو پڑھا جاتا ہے احادیث میں موجود ہیں دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محاسن ہیں چاہے کتنا ہی بڑا مفسر کیوں نہ ہو محدث کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا فقی کیوں نہ ہو آخر کار وہ شخص آجیز آ جائے گا اور اس کے زبان سے ایک ہی کلمہ نکلے گا کہ لا یوں کی رسنا کما کان حق تو بادس خدا بزرگ تو ہی خصہ مختصر اب دوسری بات ہم نے یہ سوال کیا کہ مولود کیوں پڑھایا جاتا ہے ابن تینیا نے تینیا نے بڑی پیاری بات بتائی ہے آپ نے اپنی کتاب اسارب المسلول میں ذکر کیا ہے کہ مولود کا پڑھنا یہ دین کے نفاظ ہے دین کا نفاظ ہے اس سے دین قائم ہوتا ہے یہ اس کا اس مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی شخص شوق میں آ کر پڑھ رہا ہے یا کوئی بندہ محفل قائم کر رہا ہے ذاتی طور پر اجتماع قائم کر رہی تو الگ بات ہے مگر مولود کا پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محاسن کو ان کی ثناء کو بیان کرنا یہ دین کے نفاظ میں سے ہے اس لیے یہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے خلوب جو ہے وہ مجلا ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوتی ہے اب ظاہری بات ہے جب محبت جب اجاگر ہوتی ہے تو اس سے یہ بات اس کے دل میں پنپتی ہے کہ ہاں ہمارا ہم جس کو فالو کر رہے ہیں ہم جس کو یہ پیروی کر رہے ہیں کہ وہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے ہم ایسی ذات کی پیروی کر رہے ہیں جو محبوب خدا ہے تو یہ مولود پڑھنے کا یہی یہی معاملہ ہے تو اس مولود کے کوئی مخصوص ایام ہوتے ہیں بالکل کیا یہ ہر وقت پڑھا جاتا ہے یہاں دیکھیے ابھی آپ کے سامنے میں نے ارض کیا کہ مجھے ایک ذہن ایک بات آ رہی ہے محمد سے دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلاوت کی جو حد ہے وہ عز ہے یعنی جی کیا کہ اگر کوئی شخص اپنا پوری کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصل میں کوئی زندگی گزار دے لکھتا رہا ہے جو بھی اس کے اللہ تبار کو تعالیٰ نے اسے جو بھی جو معاملات دیے ہیں جو بھی علم دیا ہے وہ سب کچھ سرو کر دے تب بھی آخر میں یہ آجز آ جائے گا کہ بھائی آپ کی صنع تو ممکن نہیں ہے یہ قلم ختم ہو جائیں گے درخت ختم ہو جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں تو مولود جو پڑھا جاتا ہے جی یہ آپ کے خاندان میں سے کب سے پڑھا جا رہا جاتا ہے دراصل جیسا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سنا تھا کہ جب سے آثار یعنی تبرکات بیجاپور تشریف لائے ہیں اس وقت سے 
ثقاف سادات فیملی کو یہ باضابطہ ذمہ داری ملی ہے صرف مولود ہی نہیں بلکہ وہاں کی امامت ہے اور عیدین ہے وہ پشت در پشت ہمارے فیملی میں چلتا آ رہا ہے آپ جو مولود پڑھ رہے ہیں اس میں کن باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے دراصل یہ مولود جو پڑھ رہے ہیں مکمل عربی میں ہے اس کے دو سے دن حصے ہیں اب پہلے حصے میں کیا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی شان کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ آتا ہے اس کے بعد وہ معاملات جو سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئے ہیں یعنی ان کے بلادت کے وقت جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں بی بی آمینہ ان کے کوئی کوئی جو حمل خرار پایا ہے نور محمد ہی جب آیا ہے ان کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے ہیں قرآن حدیث کے روشنے میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ مکمل طور پر عربی میں پڑھایا جاتا ہے جی بالکل بالکل تو آپ اس کا ٹرانسلیشن مقامی زبان میں کرتے ہیں یا یہ نہیں کرتے ہیں نہیں وہاں پر آسار شن میں تو ٹرانسلیشن نہیں ہوتا صرف عربی میں پڑھا جاتا ہے بعض لوگوں کو عام لوگوں کو تو عربی سمجھ میں جی 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 بالکل بالکل تو اس کے تعلق سے آپ کا ہے دیکھئے اس میں بہت ہی عام عام عربک ہے اور جیسا کہ آپ بدل دجا ہیں شمش زوہا ہیں ایسے محاصل بیان کی جا رہا ہے یہ عربی کسی کو بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مکمل طور پر جو آپ عربی میں بیان فرما رہے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ آپ محسوس کرتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں تو مولود کیوں پڑھا جاتا ہے دراصل دیکھئے مولود کا پڑھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں خود ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مدوی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ آپ اپنا آپ اپنے تعلق سے کچھ بیان فرمائیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر تشریف لائے حالانکہ نورملی اگر کسی کو واضح مسیحت کرنا ہوتا آخر صلی اللہ علیہ وسلم تو دو چار اصحاب میں کر دیتے تھے اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنی ہوتی تو وہ ممبر رسول پر تشریف لاتے اور بیان فرما دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں تمام کے تمام مخلوقات کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اس میں سے جو اشرف المخلوقات ہیں وہ انسان ہیں اور ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہ کیے ایک عرب اور عجم اور پھر عرب کو لیا عرب میں اللہ تبارک و تعالی نے خبائل کو بنائے اور ان خبائل میں جو سب سے عالی خبیلہ تھا وہ قریش تھا اور اس خاندان میں مجھے پیدا کیا تو یہ جو ابھی آپ کے سائنے میں نے جو عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پیدا ہوئے ان کے محاصل اور مقام یہ تمام کی تمام چیزیں روز آخر شکل میں پڑھائی جاتی ہیں ان کے موجزات کا رامہ بلکل بلکل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے اس کی پڑھنے سے برکات آتے ہیں جیسا کہ ابو علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے کہ بھئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں جو حکم فرمایا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجو یہ ہم نے درود حالانکہ قرآن میں صلاح تلفز آیا ہے اب یہ درود کا معنی کیا ہو گیا ہے جو میں سے پوچھا کہ یہ گیا کہ یہ درود کیا ہے درود صرف یہ ہے ہماری زبان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو بیان کرنا یہ درود ہے اس درود کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیب ان کے محاسن ان کے مقام ان کی عظمت کو بیان کرنا ہے اب آخر میں جب السلام بھی وہاں پر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی عربی میں پڑھتے ہیں تو کہ لوگ اسے کیسا محسوس کرتے ہیں جو عام لوگ محسوس میں بیٹھتے ہیں دیکھئے ہماری زبان رحمت اللہ اردو ہے اور بجاپور رہے بجاپور کی جو افراد ہیں وہ اکثر بجاپور اردو جانتے ہیں اس میں ایسے الفاظ ہے کہ انتا شمسن انتا بدرون یہ یعنی آپ چاند ہیں آپ سورج ہیں آپ کے یہ مقام ہے یہ ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے ہم دیتا ہے تو یہ یہ سلام جو پرانا جو سلام ہے وہ پڑھا جاتا ہے اب پشت در پشت جو ہے یہ ذمہ داری سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے خوش نصیب ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محاسین اور ان کی تاریخ و توصیف کا ہمیں موقع ملا ہے یہ بہت خوش قسمت کی بات ہے آخر میں آپ لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کیا محسس دینا چاہیں گے دراصل مولود کی اختتام پر وہاں پر قدام حضرات موجود ہیں اور وہ بھی پشت در پشت ان کی بھی نصر چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی آثار مبارک کی خدمت کا شرف حاصل ہے تو مولود شریف کے مکمل ہونے کے بعد درد سلام ہوتا ہے 
درالسلام کے بعد خدام حضرات جو ہے قہوہ پیش کرتے ہیں جتنے بھی زائرین یا جتنے بھی حاضرین ہوتے ہیں وہاں پر ہر ایک شخص کے خدمت میں قہوہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ قہوہ جو ہے ایک بہت ہی پرانی ٹریڈیشن سے چلتا آ رہا ہے خاص اس کے پکانے کا انداز ہے اور وہ بڑے ہی ذائقہ دار ہوتا ہے الحمدللہ اور اسے تبرک کے طور پر سامعین اور حاضرین سن پیتے ہیں اس کو پورے بارہ دن تک جی بالکل بارہ دن تک خدا مزرات کے جانب سے جو ہے بازاب کا قہوے کا انتظام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری جو فاتحہ ہوں جس میں چرمورے اور کچھ گوڑ کے ذریعے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور میں ساتھ میں خدا مزرات کی بھی خدمات کو سرہاتا ہوں انہوں نے بھی اپنی پوری کی پوری زندگی لگا دی اس کے آسر شرک کی خدمت میں صفائی میں یہ بہت بڑی بات ہے ان کی لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اس خدمت کا بہترین نعم البدل انعیت فرمایا ہے عیدی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے جانب سے پیغام یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ شیوہ رہ چکا ہے کہ صحابہ اکرام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام بیٹھا کرتے تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو بیان کیا کرتے تھے اب انہی کی انہی صحابہ کی سنت کو اجاگر کرتے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عید ملد نبی کے موقع پر ان کے مولود کو پڑھا جائے ان کی تاریخ بیان کی جائے ناتوں کی محفلوں کو بیان کیا رکھا جائے اور جہاں تک ہو سکے درود و سلام کی کسرت کی جائے اور ویسے بھی کوویڈ نائنٹین کا معاملہ چل رہا ہے شوشل ڈسنسنگ کا معاملہ ہے بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں کسر سے درود و پاک کا نظرانہ کریں اپنے گھروں کو جاگر کریں اور اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر کھانا پر کھر کھلائیں اور بہتر سے بہتر کپڑے پہنیں کیونکہ یہ عیدوں کی عید ہے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے حضور میں التجا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دیں تمام کی تمام دنیا سے اس وبا کو ختم کر دیں اور پھر جو پہلے جو معاملات تھے ویسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تمام معاملات کو پھر دوبارہ بحال فرمائے اور آخری میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام کی تمام امت مسلمہ کو عیدی میرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات میں لوگوں سے ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم زندگی بھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصیب بیان کرنے بیٹھیں تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان ہی وہ رکھی ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے ہاں البتہ میں لوگوں سے اپیل یہ کرتا ہوں کہ مولود کو جاری رکھیں چاہے مولود کا مہینہ عربی الاول کا مہینہ ہو یا نہ ہو سال کے بارہ مہینے مولود کو پڑھا جائے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف خیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب جو رکھے وہ تو الگ بات ہے مگر اس سے معاملات حل ہوتے ہیں اور ہمارے ایمان کو تخبیت پہنچتی ہے جب ظاہری بات ہے جب کسی کے تعلق سے محبت دل میں اجاگر ہوتی ہے تو اس کی طرف ایٹومیٹکلی انسان رجوع ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دین کی نفاظ میں سے ایک بہت بہترین نفاظ ہے شریعت کی نفاظ میں سے سب سے اہم نفاظ ہے اس کو بالکل ہر گھر میں جاری رہنا جاری و ساری رہنا چاہیے دس دنوں تک جو آپ نے مولود پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی پہلے دیکھا تھا کہ اس میں لوگ زیادہ جمع ہوتے تھے مولود کو سننے کے لئے بیتاب رہتے تھے اب لوگوں میں تیدہ کم نظر آ رہی ہے دلچسپ کیا دیل کی دلچسپ کم نظر آ رہی ہے نہیں یہاں دیکھیں دلچسپی کی بات نہیں ہے آج امت مسلمہ میں غیرت غیرت کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے آج کوئی بھی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کوئی بھی شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر انہی اٹھا رہا ہے اور مسلمان بس خاموشی اور صبر کا مظاہرہ کر رہے نہیں ہمارے اندر ایمانیت کی جو گرمی ہے وہ آلموس ختم ہوتے جا رہی ہے یہ بدترین دور گزر رہا ہے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کی جاتی ہے اور ہم خاموش بیٹھے گئے ہوتے ہیں تو دراصل یہ یہ مولود کا پڑھنا یہ کوشش ہے کہ لوگوں کے اندر محبت رسول پیدا ہو جائے تو ابھی جو ہے پانچ دن شاید باقی ہیں میں ابھی دو دن دو دن باقی ہیں تو ہم بھی اپیل کریں گے لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ کر اس محفل کو سجائیں اور مولود کو جو بھی جو دلچسپی کے ساتھ سنیں اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان پر عمل کریں زندگی دھس کر زمین کے سینے پہ رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینہ کے گلی میں رہ گئی کھولوں کا حسن تو 
حضرت یوسف سے مل گیا پھولوں کا حسن تو حضرت یوسف سے مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی تو کیمرہ مین محبوب کے ساتھ میں خورشید عالم فور ٹی وی نیوز بیجاپور کوتوال ڈینٹو فیشیل کوسمیٹک سینٹر آج پولوشن کے چلتے گنجے پن سے مایوس چہرے کی خوبصورتی اور کئی طرح کے داتوں کی سمسیاؤں کو لے کر ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی صحیح علاج حاصل نہیں ہونے والے نا امید لوگوں کے لیے امید کی کرن کوتوال ڈینٹل کوسمیٹک سینٹر آپ ایک بار یہاں وزٹ کر کے ماہر سپیسلیشٹ اور تجربہ کر نیشنل آوارڈی ڈاکٹر انتیاز احمد ڈاکٹر ایس ایم قاضی ڈاکٹر ہینا انتیاز سے اپنے ڈینٹل سکن اور ہیر سے جڑے پرولنگ کو دور کر کے زندگی کو حسین بنا سکتے ہیں ان کا پتہ روشن کامپلیکس اپوزٹ بی ایس این ایل آفیس یمجی روڈ بیجاپور